một sáng mùa xuân bầu trời đầy em bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả gia đình và fan góc nhìn hoàng chi hùng ngày 23 tháng 2 năm 2021 của tôi thưa quý vị thời xa xưa dưới thời của Aristotle và Plato ở bên Hy Lạp cách đây khoảng chừng 2.500 năm khi nghiên cứu về vũ trụ người ta nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ mặt trời quay xung quanh trái đất và người ta nghĩ rằng là vũ trụ rất là hạn chế nên mới có cái cảnh là thần giáo nào là thần Apollo lái một chiếc xe có bánh cái bánh xe đó là mặt trời để chạy xung quanh trái đất đó là thời xưa Người ta quan niệm trái đất là bằng phẳng. Trái đất là bằng phẳng. Và có cái vòm trời thôi. Rồi chiếc xe mặt trời đó, của thần Apollo lái đó, thì nó chạy trong cái vòng trời đó, đi qua như vậy. Đó là thời xưa. Nhưng mà nó cũng có rất là nhiều khoa học gia thời xưa đó, họ nghĩ rằng là Trái đất xoay xung quanh mặt trời Nhưng khi mà Thiên Chúa Giáo quá thịnh hành Đặt Về khoa học tin vào Cái thuyết của Plato và Aristotle Thì không ai dám phản kháng Quý vị biết rồi lúc đó không ai dám phản kháng Thiên Chúa Giáo Mãi cho đến thế kỷ thứ 12 Thì có một linh mục Ông ấy tên là Copernicus Thì ông có vẽ một cái họa đồ Là mặt trời là chính giữa Và có chính hành tinh xoay xung quanh mặt trời Ông có một bài viết rất là khôn khéo Ông nói rằng đây là chủ quan của ông Chứ ông không có dám là nói rằng đây là cái khoa học Ông nói ông quan sát, ông nghĩ như vậy. Vì ông là một linh mục, ông đâu có dạy gì là để bị giáo hội Thiên Chúa Giáo phạt vạ truyền thống. Ông là một linh mục ở Ba Lan, thưa quý vị. Đó là thế kỷ thứ 12. Có một ông linh mục, ông viết ra cái là vũ trụ. Trong đó, mặt trời là trung tâm điểm và có chính hành tinh xoay xung quanh mặt trời và linh mục Copernicus vẽ rất chính xác trái đất là hành tinh thứ ba thứ nhất là Mercury Mercury là kim tinh rồi thứ hai là Venus là vệ nữ thứ ba là trái đất thứ tư là Mars ông vẽ rất là chính xác thưa quý vị rồi quý vị còn nhớ là cái thời kỳ khoảng chừng thế kỷ thứ 15 Thì ông uh, Galilei, ông có nghiên cứu, ông xem thấy rằng là chứ, Ê, Trái đất nó không thể nào mà nó bằng phẳng được hết Ông ngồi ở trên uh, bờ biển, ông thấy rằng là nhìn xa xa đó, chiếc tàu nó đi đó Thì nó bị mất hút Thì ông cho rằng là trái đất nó to Thì cái tàu nó chạy như vậy thì trái đất nó phải hình tròn Thế ông mới quan sát đó, ông mới nói, quả quyết là trái đất là hình tròn. Rồi ông đem áp dụng cái thuyết của linh mục Copernicus thì ông nói rằng là trái đất với sự quan sát của ông, với viễn vọng kính của ông thì ông cho rằng đó là hình tròn và trái đất không có là trung tâm vũ trụ. Trái đất xoay xung quanh mặt trời. Thế rồi quý vị cũng đã biết Ông Galilei truyền bá cái thuyết đó ở tại nước Ý và ông đã bị hội đồng 
tín điều của giáo hội thiên chúa giáo ra vạ và phạt ông cấm cung ông đủ thứ hết rồi sau khi mà ông chết mấy trăm năm sau đức giáo hoàng john paul đề nghị sau được lên được phong thánh thời kỳ của đức thánh giáo hoàng john paul đề nghị đã chính thức xin lỗi ông đó là thời của ông Galile. Rồi sau đó đó, giáo hội Thiên Chúa Giáo thấy rằng là phải nghiên cứu lại hệ thống về vũ trụ học. Nên họ đã có một cái gọi là cái viễn vọng kính lớn được xây ở tại Vatican có lẽ là một trong những viễn vọng kính lớn nhất của dòng dòng tên để nghiên cứu về thiên văn, nghiên cứu về vũ trụ. Khoảng chừng thế kỷ thứ 18 đó, thì thưa với quý vị, thì bắt đầu các khoa học gia đã nói rằng là trái đất và xây chung quanh mặt trời ai cũng biết hết rồi. Nó là cái hệ thống nó gọi là hệ thống thái dương hệ, mặt trời chính giữa. Và có chính hành tinh xoay trung quanh mặt trời. Sau này có những cái chuyện gọi là những mặt những hành tinh bị uh, dropped, tức là bị lùn lại như là Pluto thì gì đó, thì cái chuyện nó tính sau. Nhưng mà lúc đầu thì ai cũng nói rằng là chết cái thái dương hệ gồm có mặt trời và chính hành tinh. Nhưng mà thế kỷ thứ 18 ấy, thưa quý vị, thì nhiều nhà thiên văn đó họ mới xem được cái bầu trời đó thì họ nghĩ rằng là thái dương hệ đó cũng chỉ là một ngôi sao thôi chỉ là một trong những ngôi sao có hàng trong hàng tỷ cái ngôi sao thì lúc đó họ nói là cái milky way tức là giải ngân hà đó thì họ cho rằng là thế giới này cái vũ trụ này là giải ngân hà Thế kỷ thứ 18, 19, thưa quý vị, họ cho rằng thế giới này là giải ngân hà. À, giải ngân hà thì nếu quý vị ra ngoài trời, những cái lúc mà trời sáng, trời mấy đẹp thì cũng có thể thấy được cái giải ngân hà bằng mắt thường. Nhưng mà có viễn vọng kính thì thấy rất là nhiều, rõ ràng lắm. Đó là thế kỷ thứ 18 và 19, thưa quý vị. Họ cho rằng là cái giải ngân hà này là vũ trụ. Nhưng đến thế đầu thế kỷ thứ 21 thì có những nhà nghiên cứu vũ trụ giỏi hơn như ông Hubble. Đó là ông đã nghiên cứu, ông thấy rằng là chứ, ấy có một cái vì sao mà thấy xa xa đó. Nhưng mà ông đo đó, nó không phải là vì sao ông tính ra như vậy. Ông nói, à, nó cách đây khoảng chừng 2 triệu một năm ánh sáng. Cái vì sao đó nó là một galaxy Ông gọi đó là galaxy Andromedia Là cái galaxy gần gần nhất của cái giải ngân hà của chúng ta Thì ông đo được Ông đo bằng, bằng, bằng cái gọi là cái uh, ultraviolet ray Thì ông mới đếm ra được Rất là khô, ông rất là giỏi Ông hợp ông rất là giỏi thì ông nói rằng là giải ngân hà không phải là là toàn vũ trụ mà giải ngân hà chỉ là một trong hàng tỷ tỷ vì ngân ngân hà tỷ tỷ uh, thiên hà ở trong vũ trụ và ông nói là thiên hà andromedia là thiên hà cạnh cái thiên ngân hà của chúng ta và thiên hà Andromeda lớn hơn thiên hà của chúng ta những điều ông suy đoán ra đó là sau này các khoa học gia đều thấy rằng là chính xác và khoa vũ trụ học càng lúc càng tiến bộ xa và họ đo được cũng do chính ông Hubble đó ông nói rằng là ông thấy rằng là vũ trụ giãn nở nên nếu mà rút lại từ lúc đầu khởi thủy đó Thì khởi thủy cách đây khoảng chừng 13 tỷ năm ánh sáng Thì nó có một cái vụ nổ lớn Tiếng Anh gọi là Big Bang Đó là khởi thủy của vũ trụ Big Bang 
làm nên tất cả thì bây giờ cái thuyết Big Bang ấy, thưa quý vị nó là cái thuyết thịnh hành rồi hầu như ai cũng nghĩ rằng là đó là chính xác thuyết Big Bang khoảng 13 tỷ năm về trước có một vụ nổ lớn các nguyên liệu các bụi các gì đó tung ra thì lập nên những thiên hà thiên hà không phải chỉ có một thiên hà mà thiên hà là có hàng tỷ 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 thiên hà tỷ thiên hà có những thiên hà lớn có những thiên hà loại spiral có những cái thiên hà đủ thứ cơ kiểu như cái mũ umbrella cái mũ độ nón của người mexico vân vân đủ kiểu đủ cách thì có hàng hàng tỷ tỷ thiên hà và đó mỗi một thiên hà đó nhỏ thì có khoảng chừng vài triệu nhỏ xíu đó, thì vài triệu ngôi sao ngôi sao thì có những ngôi sao lớn hơn mặt trời rất là nhiều còn mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao già và nhỏ thôi và là thiên hà đó thì mỗi một thiên hà mỗi một thiên hà đó thì uh, trung bình là hàng tỷ ngôi sao mỗi một ngôi sao nó lớn giống như mặt trời thì có hàng tỷ tỷ thiên hà như vậy bây giờ rồi người ta khám phá ra và người ta đang uh, lập ra một cái họa đồ của vũ trụ họa đồ của vũ trụ và theo cái họa đồ này đó thì nếu mà quý vị nghĩ rằng là cát ở trên trái đất này cát ở trên sa mạc và cát ở dưới biển đó, thì quý vị thử tưởng tượng coi cộng lại tất cả các cát đó là nhiều vô số kể chứ gì phải không thưa quý vị cát nhiều vô số kể như vậy nhưng so với các thiên hà và, và các ngôi sao đó chỉ nói các ngôi sao thôi thì cát còn ít hơn các ngôi sao cá còn ít hơn các ngôi sao trên thế giới bây giờ là xuất sắc là hơn 7 tỷ người mỗi một người được cho một cai quản một thiên hà thôi đó thì mỗi một người có thể cai quản được cả hàng tỷ cái thiên hà cho mỗi một người nhiều như vậy thưa quý vị nên là, là vũ trụ rộng mênh mông vô cùng thưa quý vị kinh khủng có nhiều cái bí ẩn của vũ trụ và trong các bí ẩn đó bây giờ đó người ta tìm hiểu quan trọng nhất thời đại này đó là dark matter tức là lực tối vũ trụ này đó những gì mà chúng ta thấy đó thì chỉ có khoảng chừng có năm phần trăm thôi có năm phần trăm mà còn lại là 95 phần trăm thì trong đó gồm có cái những lực mà chúng ta không thấy được nhưng mà nó có thể là kiểm soát được thì đã chiếm thêm 20 phần trăm còn dark matter tức là lực tối đó nó điều khiển cả cái vũ trụ này chúng ta không thấy được chúng ta không sờ được và các khoa học gia bây giờ từ nước Mỹ cho đến Trung Quốc cho đến Nga đều gửi những phi thuyền ra ngoài không gian để tìm hiểu thêm về dark matter xưa kia đó những uh, những bí ẩn của vũ trụ thí dụ như là black hole đó tức là cái hỏng đen đó thì chúng ta thấy rất là bí ẩn nhưng bây giờ họ giải mã cũng khá nhiều hết rồi mỗi một thiên hà ở chính giữa cái sức mạnh của nó là cái trung tâm của nó là một cái một cái lực một cái lỗ đen lớn thí dụ như ở chính giữa của ngân hà thiên hà của chúng ta là ngân hà đó thì nó là một cái black hole lớn Ngân hà của chúng ta nó có cái vòng xoáy Và hệ mặt trời của chúng ta Là ở cái vòng xoáy thứ ba Có như ở ngoại ô Của một thành phố vậy đó Ngân hà của chúng ta được thành lập Là vào khoảng chừng 4 tỷ 4 tỷ 6 năm về trước 4 tỷ 7 năm về trước Từ cái lúc mà Big Bang nổ ra đó thưa quý vị Thì có những ngân hà Được thành lập, thiên hà được thành lập Nhưng nó có cái tuổi của nó Nhiều khi nó va chạm vào thiên hà khác Nó bể đi Rồi nó nó nổ Thì sau đó nó lại gom lại Nó thành ra một cái thiên hà mới 
thì dự trù cái thiên hà của chúng ta đó là nó gom lại khoảng chừng 5 tỷ năm về trước và đã hệ mặt trời của chúng ta là cũng được gom lại khoảng chừng 4 tỷ 7 năm về trước và quả địa cầu của chúng ta xoáy thành một quả địa cầu khoảng chừng 4 tỷ rưỡi năm về trước rồi quả địa cầu của chúng ta sẽ dần dần đó rồi có những cái biến thiên của nó nó thu gom được những thiên thạch có nước rồi gì có không khí thì nó tạo ra được cái bầu khí quyển cách đây khoảng chừng 2 tỷ năm về trước và nó có một cái single cell tức là một cái đơn thể thôi nó lớn dần dần vào khoảng chừng 600 triệu năm về trước thì mới bắt đầu có có sinh vật sống trên quả địa cầu của chúng ta đó là theo nghiên cứu của tổng quát bây giờ như vậy bây giờ chúng ta đang nói chuyện một cái câu chuyện là từ quả địa cầu của chúng ta có người á có người được gọi là dư trù có khoảng chừng có 2 triệu năm thôi so với một cái chiều dài lịch sử của cái quả đất á, là 4 tỷ năm thì con người xíu xíu tích tắc à. và thực sự văn minh của con người mới có đó thì chỉ khoảng chừng có chục ngàn năm nay thôi nếu nói về con người đó thì con người có nhiều nhiều thể loại con người nhưng mà con người hiện đại đó như chúng ta đang có gọi như này nè thì nó có khoảng chừng có lịch sử đó khoảng chừng có chục triệu ngàn chục một chục ngàn năm thôi nhưng mà chục ngàn năm đó nó cái văn minh không có bao nhiêu hết chỉ có khoảng văn minh chỉ có khoảng chừng có hơn trăm năm nay thôi thưa quý vị nhờ vấn đề khám phá ra điện đủ thứ hết con người có sự văn minh và con người đã bắt đầu là có thể kiểm soát được cái trái đất này để rồi nó vươn mình ra ở nơi những thiên thể khác như đã vươn mình ra ở tại mặt trăng như đang vươn mình ra ở tại hỏa tinh và vệ nữ vân vân rất là nhiều nơi đang vươn ra hôm nay tôi muốn nói được cái câu chuyện là nasa của nước mỹ đã dự trù sẽ có những chuyến những cái máy bay trực thăng á, helicopter tức là máy bay lên thẳng á, máy bay trực thăng á, sẽ bay ở trên uh, mặt của hỏa tinh. Họ đang có cái kế hoạch đó. Họ đặt tên cái kế hoạch đó cho cái chiếc máy bay trực thăng lên thẳng đó đó là Ingenuity Helicopter. Ingenuity Helicopter. Ingenuity tức là thông minh là cái gì là giỏi giang đủ thứ. Ingenuity Helicopter. Theo kế hoạch thì trong vài tháng tới họ sẽ phóng một cái phi thuyền lên tới Hỏa Tinh và phi thuyền đó nó sẽ bỏ một cái dù đó xong rồi nó xuống thì nó rớt xuống cái, cái package cái, thì xuống dưới trên mặt của Hỏa Tinh nó có một cái chiếc xe chiếc xe đó nó cái xe nó gọi là cái xe rover đó thưa quý vị nó chạy được ở trên mặt Hỏa Tinh nó như những, những kỳ trước thì xe đó được sẽ mang tên là chiếc xe Perseverance là xe chịu đựng Cái xe chịu đựng đó Thì cái xe chịu đựng đó đó Nó kiên trì đó Thì nó sẽ chở được cái chiếc helicopter Tên là Ingenuity Và cái xe chịu đựng đó Nó coi giống như là một cái bình ác quy gì đó Nó sẽ thu hút được ánh sáng mặt trời Nó giữ được điện rồi sau đó là helicopter đó là bay về lại cho nó thì nó sẽ sạc điện cho cái chiếc helicopter đó. Họ cố gắng họ tìm hiểu thêm về hỏa tinh. Vì hỏa tinh là hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời nhỏ hơn trái đất chúng ta. Dầu bây giờ không có thấy bầu khí quyển nhưng mà người ta thấy đã có những cái gì đó có vết tích có thể có sự sống được. Nên họ muốn tìm hiểu về hỏa tinh nhiều hơn. À, nên họ tính cái kế hoạch đó Nhưng mà cái kế hoạch đó Thưa quý vị, mình ở trên trái đất Mình tính nó rất là dễ Nhưng mà nó, các khoa học gia họ rất là thông minh Họ hiểu hết cái mặt Cái mặt phẳng ở trên cái trên mặt của hỏa tinh nó như thế nào Hỏa tinh nó ban ngày Có thể nó nóng lên tới mấy trăm độ Nhưng ban đêm nó xuống tới Vì nó không có cái bầu khí quyển đó. Nó có thể nó xuống tới là Gần 200 độ Trừ âm, trừ 200 độ lạnh lắm. Cho nên là những những vật, những thiết bị 
mà gửi lên trên hỏa tinh hay là trên những cái vì những cái hành tinh khác á thưa quý vị nó phải có cái sức chịu đựng đó nó phải persevere nó là bảo vệ trên mới đặt tên là perseverance là chỗ đó nó phải persevere nó phải chịu đựng như vậy nó chịu đựng được cái khí rất là nóng và nó phải chịu đựng được cái khí rất là lạnh chịu đựng một khí rất là nóng và chịu đựng khí rất là lạnh thì họ dự trù là sẽ gửi lên trên hỏa tinh một cái chiếc xe rover đó mà nó được gọi là Perseverance kèm theo chiếc trực thăng được gọi tên là Ingenuity. Khi mà đáp xuống chiếc trực thăng đó lần đầu tiên sẽ bay, bay lần đầu tiên bay thử thì chỉ có 20 giây thôi để khám phá ra mặt cái mặt bằng của hỏa tinh nó có những cái chất gì họ hy vọng rằng họ đếm xem thử được là có nitrogen có hydrogen hay không đó là những cái nguyên liệu về không khí để đưa ra nước họ xem thử rằng là có cả oxygen hay không tất cả những cái đó họ sẽ đo thôi quý vị và helicopter ingenuity sẽ có nhiệm vụ vừa bay vừa ấy cảm giác xong còn phải chụp hình gửi về ngay về cho NASA để NASA xem trên mặt của Mars hỏa tinh như thế nào để đo lường nên NASA đó công bố chương trình này cho nước Mỹ họ rất lấy làm phấn khởi thưa quý vị họ cho rằng đây là một trong những bước tiến của khoa học của con người đang từ từ định hướng để mà định cư ở những thiên thể khác ngoài cái vũ ngoài cái trái đất này. Trái đất này là nơi coi như là cái nhà của con người đầu tiên. Nhưng họ nghĩ rằng là trong tương lai họ sẽ tìm ra được những nơi thích hợp cho con người cư ngụ ngoài trái đất này. Cái điều đó tôi cũng mừng, tôi cũng mong như vậy. Vì nếu mà nói về lịch sử con người đó thì nó còn quá ngắn nếu mà cho con người có một thời gian thêm khoảng chừng tôi nói thí dụ thôi vài trăm năm thôi thì con người sẽ tìm ra rất là nhiều sự đặc biệt ở ngoài trái đất này nên là những cái chương trình về không gian tìm hiểu về Mars về Venus nhất là về mặt trăng Titan ở cách tay ở tại thủ tinh đó thưa quý vị thì tôi thích thú lắm đó là những cái chuyện mà sẽ tạo cho con người có những cái niềm hy vọng ở những nơi khác. Thưa quý vị hồi xưa đó, quý vị hãy xem thấy tôi không có dám nói là đấy nhưng mà các tôn giáo được ra đời là vì sao để đáp ứng lại cái khát vọng tâm linh tức là cái khát vọng người ta ai cũng muốn sống khi đã có sự sống rồi thì muốn sự sống nó trường tồn. Nghe không? Cho nên quý vị mới thấy rằng là các đạo á, thì họ nói là luân hồi, không? tại vì sẽ được trương tôn mà cứ vậy mình đi luân hồi để rồi mình nói tới cõi nước bạn. Rồi bên Thiên Chúa Giáo là hứa hẹn là đời đời, cuộc sống đời đời. Đáp ứng là cái nguyện vọng mà thầm kín của mỗi một sự sống được ra đời đó, là con người đó, thì muốn rằng là cái sự sống nó kéo dài vĩnh viễn. Bởi vậy các vua chúa hồi xưa đó thưa quý vị Khi mà đã làm vua rồi họ muốn sống đời đời Thì đạo mà cứ nói đến cái chữ đời đời được Thì người ta thích lắm Nó đặt vào cái niềm tin vào cái sự đời đời đó Nhưng mà đó là thưa quý vị là khoa học đó, là nó thực tế Nó tìm cho cái sự sống Nó được hiểu rõ hơn Hiểu rõ hơn thì tôi nghĩ rằng là Cái việc mà đi ra ngoài không gian tìm hiểu đó là một điều nên cổ suý và cổ suý hết mình nhất là thời kỳ của tổng thống Donald, Ronald Reagan thưa quý vị ông là một người cổ suý cho chương trình NASA nhất là ông đưa ra cái Star Wars Defenses System rất hay tìm hiểu rất là nhiều thứ ở ngoài không gian đó đó là một tin vui của CNN đã thông báo cho biết là NASA đã có một cái chương trình như vậy sắp sửa phóng bệ bay lên mọi hỏa tinh 
để mà đáp ứng cái nhu cầu tìm hiểu của con người về khoa học phát triển con người không còn hạn chế ở nơi quả địa cầu này nữa và nhất là tìm hiểu sự sống của có, của có bao giờ có ở tại họ tin hay không để rồi có những cái kế hoạch trong tương lai đưa con người đi định cư ở những thiên thể khác thưa quý vị đó là câu chuyện tôi xin chia sẻ với quý vị ngày hôm nay mà được báo chí của Hoa Kỳ trong mấy ngày qua chú tâm tới chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 23 tháng 2 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau